Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. Welcome back to our English class. Okay. Now, we will complete the activity. Then, we will do the activity. Activity 9. Take page number 3. Fifty, I'm sorry, sixty-one. Page number sixty-one. Look at the pictures given below. Tare kodathrela pictures noka. What do you see in the picture? Nengal enda na picture le kaanu na de. What do you see in the picture? I picture le nengal enda na kaanu na de. Yes, a woman is waiting for the bus. A woman is waiting for the bus. Oru woman ende you know. Ah, bus sine pendi waiti you know le. In the next picture, no come. Okay, what do you see now? Iponing and the garden the day. Yes, the bus is coming. The bus is coming. Bus verunule. Then next, to, what did the woman do when the bus came? What did the woman do when the bus came? Bus one napo, ask three and then it say the day. When the bus came, when the bus came. The woman got into it. When the bus came, the woman got into it. Shradhi chalo. Then next. Now look at the picture below and answer the questions as shown in the example. Any example le thannad pole thar ella chodhi ingal vaisit. Adhi nila uttar ingal aare eridhanam. Ningal eridhanam. Okay. Are the signals turned off? On. E. Vada kaanikku nudu enda anu? Ha. Namada signal anu le. Adil. Idil signal turn anu. On anu. Enda anu chodikku nudu. Turn on. On anu. No. The signals are not turn on. No. The signals are not turn on. Next picture noka. Yes. What do you see now? Ippon ingal enda kaanu nudu. Enda ingal vetthi asando. E picture in nudu. ये पिक्चर लेके यस ऐंदा ने द सिग्नल्स आर टर्न्ड ऑन द सिग्नल्स आर टर्न्ड ऑन द सिग्नल्स द सिग्नल्स आर टर्न्ड ऑन द सिग्नल्स आर टर्न्ड ऑन ओके देन नेक्स्ट नो कम व्हेन डिड द व्हीकल मूव when did the vehicle move? Eppadana vehicle move is either day. Eppadana vehicle move is either day. The vehicles are moved when the signals are turned on. Eppadana? Yes. When the vehicle move? The vehicles. Question Lilla Bagan the Nana Erda. The vehicles. The vehicle. Moves the vehicle moves the vehicle moves near comeda when when the signals signals are turned on signals on a key pole signals on say the pole vehicle move chay do and slayo signals on say the pole vehicle move chay do but when in the lad in the art the a pole a pole in the lad than it all when in the vernally a pole a pole and be a pole on a vehicle move chay do yes when the signals are turned on when the signals are turned on on the vehicle move okay then next no come what is the dog doing what is the dog doing ah the dog is sitting the dog is the dog is sitting dog and the and i can lay okay then next picture low what did the dog see what did the dog see the dog the dog 
the dog saw a cat dog arine kandu ha or cat ne kandu le now come next oh, when did the dog bark eppulana dog bark cheyathu yes para you answer yes the dog the dog barked the dog barked the dog barked question dilan nende question la nende bhagam the dog barked comma ta when when it saw a cat adu or cat ne kandappolana endu cheyidathu korachathu le the when the dog barked when it saw okay ini namukku adutha picture nokkam what do you see ningal endana avada kaanunnathu yes i see a lotus bud i see a lotus bud teacher edanda kaari undo ini sorry i see a lotus bud okay next what do you see now ipo ningal endana avada kaanunnathu yes the sun is rising up the sun is the sun is rising up suryan udichu yerudiyana le suryan udichu yerunu first endu kandu i see a lotus bud eh? what do you see now the sun is rising up ini eppadana lotus viriya eppadana lotus viriya when did the lotus bud open when did when did the lotus bud open എപ്പോഴാണ് ലോട്ടസ് ബഡ് ഓപ്പൺ ആവുക യെസ് ആൻസർ പറഞ്ഞേ യെസ് ദ ലോട്ടസ് ബഡ് ഓപ്പൺ വെൻ ദ സൺ റോസ് അപ്പ് എന്താണ് ആൻസർ ദ ലോട്ടസ് ബഡ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ വിരിഞ്ഞു എപ്പോ വെൻ വെൻ ദ സൺ റോസ് അപ്പ് ദ sun rose up suryan udichappol endu edo lotus virinu le lotus virinu the lotus bud open when the sun rose up okay next now come who see who is seen in the picture ee picture la ningal endana kaanunnathu yes a girl is walking a girl is walking എന്താ കാണുന്നത് എ ഗേൾ ഈസ് വാക്കിങ് എ ഗേൾ ഈസ് വാക്കിങ് ഒരു പെൺകുട്ടി നടക്കുന്നു അല്ലേ വാട്ട് ഇറ്റ് ദ ഗേൾ സി നീ ഗേൾ എന്തിനെയാണ് കണ്ടത് യെസ് ദ ഗേൾ സോ എ കോബ്ര ഒരു കോബ്രയെ കണ്ടു അല്ലേ ഏ ഒരു സ്നേക്കിനെ കണ്ടു നീ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത പിക്ചറിൽ ആ ഗേൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കാം വെൻ ഡി ദ ഗേൾ സ്ക്രീം പെൺകുട്ടി എപ്പോഴാണ് ഒച്ചയിട്ടത് എപ്പോഴാണ് കരഞ്ഞത് യെസ് ദ ഗേൾ ദ ഗേൾ സ്ക്രീംഡ് ദ ഗേൾ സ്ക്രീംഡ് കരഞ്ഞു അപ്പോൾ വെൻ ഷീ സോ വെൻ ഷീ സോ ദ കോബ്ര കോബ്രയെ കണ്ടപ്പോൾ പെൺകുട്ടി ഒച്ച വെച്ച് കരഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടെൻ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി നയൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പല സെൻറ്റൻസുകളും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെൻ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് വിട്ടു തരിക നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടെൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ദ സ്കൂൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വിസിറ്റ് എ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഒന്നും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ നെയിം ബോർഡ് ആൻഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് യു സീ ദർ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്ന ബോർഡ് നെയിം ബോർഡ് എന്താണ് കൗണ്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹു ആർ ദ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആരൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ എംപ്ലോയീസ് ലെറ്റസ് സെറ്റപ്പ് എ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇൻ 
നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർ നെയിം ബോർഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ദം ഇൻ ദ റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് എ ഫിക്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സ്കൂൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നടത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ദെൻ അസൈൻ റോൾസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്നിട്ട് അതായത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സ്കൂളിലൊരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് തയ്യാറാക്കാൻ പോസ്റ്റ് ബോർഡ് അവിടെ ബോ നെയ്മോ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ അതിന് ഓരോ കൗണ്ടർ വെക്കാൻ കൗണ്ടറിനൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കണം നെയ്മ് ബോർഡ് കൊടുക്കണം ദെൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നെന്നെയോ അസൈൻ റോൾസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഒരാളെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആക്കണം പോസ്റ്റ് മാൻ ആക്കണം പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് എക്സെട്ര ടു യുവർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കുക എന്നിട്ട് കുട്ടികളുടെ പരാതികൾ കുട്ടികളുടെ കത്തുകളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഇടുക പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അത് എടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊന്നും സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ അതേഴ്സ് റൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു ദയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ദം എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർ കത്ത് ഫ്രണ്ട്സിന് കത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ദ പോസ്റ്റ് മാൻ വിൽ കളക്ട് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ആൻഡ് ഡെലിവർ ദം ടു ദ അഡ്രസ്സസ് ദോസ് ഹു കെറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് മെനി മേ റൈറ്റ് റിപ്ലേസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ദം ഇനി ആരുമൊക്കെയാണോ കത്ത് കിട്ടുന്നത് അവരൊക്കെ അതിന് റിപ്ലൈ എഴുതുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഹിയർ ഇസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ലഞ്ചോസ് വില്ലേജ് ദർ ആർ സെറ്റ് ആൻഡ് എവേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ദർ അണ്ടർലൈറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത താഴെ ലഞ്ചോൻ്റെ വില്ലേജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് തെറ്റുകളുണ്ട് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് തെറ്റുകൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പം ദ മോർണിംഗ് സൺ റോസ് അപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൈ രാവിലെ സൂര്യൻ എവിടെ ആകാശത്ത് ഉദിച്ചു അല്ലേ ദ സ്നോ ഇപ്പോൾ റോസപ്പ് പാസ്റ്റാണ് അല്ലേ പാസ്റ്റിലാണ് പറയണത് ഉദിക്കുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് ഉദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് റോസപ്പ് എന്നാണ് പറയണത് ദ സ്നോ കവറിങ് ദ ഫീൽഡ് സ്ലോലി ബിഗിൻ ടു മെൽറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് അതായത് ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് തുടങ് തുടങ്ങുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ബിഗിൻ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഏത് ഫോം എഴുതണം ബിഗാൻ സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് എഴുതേണ്ടത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു റോസപ്പ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് പാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്നോ ഒക്കെ എപ്പോഴോ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ബിഗിൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് വരേണ്ടത് ബിഗാൻ എന്നാണ് വേണ്ടത് ബിഗാൻ ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് പീപ്ഡ് ഇൻ ക്ലിയർ വാട്ടർ പീപ്ഡ് ഇൻ ക്ലിയർ വാട്ടർ ഇൻ എന്നല്ല വേണ്ടത് അതിലെ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാണ് അറ്റ് അറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓൺ ദ ട്രീസ് വാസ് ഫ്രീ ഓഫ് സ്നോ ഇനി വാസ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രീസ് എന്ന് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ട്രീ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാസായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരങ്ങളാണ് ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം വേർ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക വേർ ഓക്കെ വേർ ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ഇ ദെൻ ദ ബേഡ്സ് ഫ്ലൂ ഇൻ പക്ഷികൾ പറന്നു ആൻഡ് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ചസ് സെറ്റ് അപ്പോൾ അതിലെ തെറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഓവർ ദ ബ്രാഞ്ചസ് അവർ ഇരുന്ന മരത്തിന് മുകളിലൂടെ ആണ് ആര് പറയുന്നത് കിളികൾ പറയുന്നത് ഓവർ ദ ബ്രാഞ്ചസ് സെറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ ഡ്രൈഡ് ദയർ വിങ് ഇൻ ദ വാം സൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ചിറ കാണാൻ ഉള്ളത് അല്ലല്ലോ വിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിങ്സ് വിങ്സ് ഇൻ ദ വാം സൺ
എഴുതി വിട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കാണ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷ കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കാണ് ലെഞ്ചോ ഏൺ എ ലിവിങ് ബൈ ഫാമിങ് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ വേർഡ് വേ ബോൺ ദ ഫാമിങ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഫാമിങ്ങിലൂടെയാണ് ആര് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലഞ്ചോ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് വേബ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വിള വിളവുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പാഡി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു കോൺ അല്ലേ കോൺസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിളവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇതിൽ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സീസൺ ഏതൊക്കെ സീസൺ ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് എവിടെ ഈ സംഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാം ഈ കോളങ്ങളിൽ എഴുതുക റെയിനി സീസൺ അവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സമ്മർ സീസൺ ഉണ്ട് വിൻ്റർ സീസൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്പ്രിങ് സീസൺ ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളതിൽ എഴുതുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൂൾസ് നമ്മൾ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് പിക്കാക്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ പിക്കാക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ടൂൾസ് നിങ്ങൾ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വർക്ക് ഇനി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് റേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊയ്യുക മെതിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബാക്കി വർക്ക്സ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുക ഡിസ്ക്രൈബ് എ ഫാമിങ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓർ ഇയർ ഓഫ് ഹിയഡ് ഓഫ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിങ് ആക്ടിവിറ്റി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു സ്മോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൂടെ എഴുതി തയ്യാറാക്കുക ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് വഴി വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഐ ക്യാൻ ഡോ ഇറ്റ് വെൽ എനിക്കത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ക്യാൻ ഡോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഐ നീഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണം അത് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് മെയ് ഫോർമൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇൻസ് എ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമലായിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരിക്ക് കഴിയണം ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് ക്ലാസ് വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഇത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു കഴിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലോസറിയാണ് ഗ്ലോസറിയിൽ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വേർഡ്സും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും എക്സാമ്പിളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അറിയാത്ത വാക്കുകൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ അതും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും എക്സാമ്പിളും എഴുതി വെക്കുക ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ